ni tekenye huku shemela sehemu ya 16. Mtunzi anaitwa Frank David kutoka hadithi zetu. Nambari zake ni 0769 0060 Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 Simulizi hii utaipata hapa katika YouTube channel ya hadithi zetu na usiache kusubscribe. Sehemu ya 15 tulisha pale ambapo mara baada ya kuona bado mambo yamekuwa magumu nikafikiria kununua dawa za kuongeza nguvu za kiume kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya 16 Kabla sijanunua dawa za kusimamisha misuli ya mtalimbo wangu nikaanza kwanza kujiuliza maswali Nitumie vidonge vya kawaida au dawa za kienyeji zile ambazo unapaka na kisha unajifunga mfuko wa plastiki na baada ya muda unaotoa mfuko na ikisimama basi imesimama kweli kweli na muda mrefu wazo likanijia naweza nikajaribu kabisa nguvu zangu nilipopata wazo la kwenda kwenye duka la madawa nikachukua dawa za kawaida ile nafika tu mlangoni nikaanza kujistukia maana kuna mdada alikuwa ndio anauza dawa aibu ikanishika nikajikuta nikuwa nanunua dawa za mafua ili kuondoa asiweze kujua nikarudi nyumbani nikiwa sina furaha kabisa na nikamkuta nyumbani mama joja Ujio kwamba lista umebadilika sana eh. Yaani kipindi kile cha nyuma nilikuwa napata raha sana. Ulikuwa tu unaniogesha. Lakini siku hizi unakuja umenuna. Unajikuta una mawazo sana. Unadharau lista si ndio? Nilikuwa namsikiliza tu kwa makini kile ambacho alikuwa anazungumza. Nikajikuta niko namfuata karibu yake akiwa bado analamika. Nikaanza kumpapasa kimaaba. Akiwa haamini kabisa kile ambacho nilikuwa namfanyia. Ndipo nikamwomba tu ingie chumbani ki ukweli siku ile nikaamua tu kumfanya apagawe na mimi nilimvua taratibu tukiwa tunatazamana kimaaba nikamkalisha kitandani ndipo nikaanza mguuni nikimngata kucha za kitaratibu na kumkono wangu wa kodi anaelekwa na binya tuchu zake aweze kupata hisia niliendelea kuzibamba sehemu zote kutoka chini alipagawa zaidi nilipokuwa nikinyonya tunda lake na kumjaza udenda pale kati nilegusa engo zote na kumteka nyasi simke zaidi nilipoweka ulimi wangu masikioni pia Hisia zile mpanda sana. Akawa kama anajisogeza juu ile kusudi tuanze mechi vizuri. Nikawa kama namkwepa ili apagawe zaidi. Baadaye alishindwa kabisa kuvumilia. Akaamua kunyanyua mkono wake aweze kujiweka mwenyewe. Lakini nikaumia pia kwa sababu alikuta mashine imelala bado. Yaani haikuwa inaweza kabisa hata kuzama golini. Lista mpenzi wangu na nilainisha hivi alafu wewe kumbe bado hujapata hisia. Nyambo ni saidi ya tafadhali. Umeniweka dunia nyingine kabisa hapa. Nilijaribu sana kuvuta hisia zote, lakini bado mashine ile kwa isimami. Nikajikuta niko natoa machozi, lakini nikaona labda nikijichwa inaweza kusimama. Wakati niko najichwa mwenyewe nikaanza kama kusikia utamu kwa mbali. Nikatumia nguvu sana kufanya vile. Mama Jojo yeye alikuwa ananishangaa tu. Hmm. Yaani mimi niko hapa na tena niko mtupa kabisa. Ina maana kwamba sikupisi mpaka ujichwe mwenyewe. Mimi naishi kwamba kule shambani ulikuwa nafanya hivyo mpaka sasa mwili wako umezoea. Hapana baby. Mimi sijawahi kabisa hata kujichua. Nilimjibu vile mama Jojo alikuwa kama kanuna vile. Ndipo nikaanza kutumia kidole changu cha katili aweze kuridhika. Nilifanya kwa muda mrefu sana. Lakini bado alikuwa na hisia za mbali sana. Baadaye nikabati kandi pale poanze kujikojolesha mwenyewe. Ash. Ostoy. Naskara. Oh please, please. Endelea lista. Alipofunga goli akawa ni mtu kama aliyeishi wa nguvu. Akukaa muda mrefu akalala. Niliamka kimya kimya lokusudi nitoroke kwa sababu kiakili nilijiona bwege. Muda ulikuwa umeenda sana ile kwa kama sana za usiku vile. Sehemu ya kulala ikawa ni shida. Na wakati niko njiani na mzigo wangu mama Jojo akanipigia simu. Please tell me ni toro kasi ndio. Mimi najua kwamba una tatizo. Mimi nahitaji na kutibu. Kwa bahati mbaya simu yake ilikata salio. Sikuendelea kabisa kukaa. Nikawa naenda tu sehemu ambayo sikuwa najua ile kwa ni wapi. <sighs> Kweli mwache Mungu aitwe Mungu. Nikajikuta nilikuwa nafika kwenye geti la kaka lofunga. 
niligonga sana geti hilo na kumbe kaka alikuwa amelewa sana kwa hivyo ikabidi evodiaje kuangalia ni nani aliyekuwa nagonga geti aliponiona kwamba nilikuwa ni mimi akanikumbatia pale pale na kibaya zaidi evodi alikuwa na lala bila nguo hisia za upendo zikamzidi aliponikumbatia pale pale na kile kitenge ambacho alikuwa amevaa kilidondoka akabaki watu wakiwa na nguo ya ndani na kwa sababu alikuwa amenichavia yeye mwenyewe nikashanga sana kuona pale pale ume wangu umeanza kusema maisivyo kwa kawaida na tukiwa pale pale getini akanipeleka pembeni na kusema kwamba alikuwa anataka raha na mume wake lufunga alikuwa ndani nilishindwa kabisa kujizuia na nilikuwa na hamu ya muda mrefu sana wakati nikiwa nataka kuvua zipu ili nichomeke mtalimbo kaka lufunga kawa natoka njia waizi kuangalia yuko wapi mke wake ndipo ikashindikana na lufunga alikuwa anamwaza sana mke wake kwa sababu alikuwa anajua kwamba siku zake za kujifungua zile kwa zinakaribia tuliposikia mlango tu nafunguliwa tukajikausha kule kweli nilishangaa sana mwenyewe kupata hisia kama zile ndipo nikakumbuka zile ndoto za kwamba hivyo dia alikuwa amenilogga nikafikiria na kuanza kwamba inawezekana zile kwa za ukweli kaka alishangaa Lista mdogo wangu karibu sana. Asante sana mdogo wangu Lista. Bila kuwa wewe ningekatwa kiungo changu cha mguu. Umenisaidia sana mdogo wangu. Tuliingia sebuleni na muda ulikuwa umeenda sana. Kwa nikaingia moja kwa moja chumbani kulala. Wakati niko chumbani, mara baada ya saa tatu nikasikia mlango na gongwa. Nikaishi kwamba uende alikuwa ni Evodi alikuwa anataka kujifungua. Kwa hivyo kaka alikuwa ananiita nimpeleke hospitali. Mara ya kwanza sikutaka kufungua kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nilifunga kama vile nilikuwa siski. Mlango walipogongwa tena nikaamka kwa hasira. Nilipofungua tu mlango nilishangaa sana kusikia eti Evodi alikuwa anataka tufanye mapenzi. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. Usiache kusubscribe katika YouTube channel hii ya Hadithi zetu.